Diese Terrasse wird heute abgerissen. Von Profis. Die Männer kennen sich aus mit Holz. Und damit, wie solche Schäden entstehen. Dieses unbehandelte Kiefernholz macht nicht mehr den besten Eindruck. Kiefernholz wurde bis vor ein paar Jahren noch als Terrassenbelag äh, verbaut. Macht man heute nicht mehr, da die Witterung doch sehr stark dem Holz zusetzt. Das heißt, es entstehen Risse und es dunkelt nach. Und nicht nur das. Im Außenbereich ist das Holz besonders Pilzen und holzfressenden Insekten ausgesetzt. Die greifen das Holz von innen an und lassen es schon nach kurzer Zeit brüchig und morsch werden. Tropenhölzer sind härter und widerstandsfähiger. So wären zum Beispiel Teak oder Palisander eine Alternative. Doch deren Verwendung ist zu Recht umstritten. Holzfachleute haben sich heute in einem Schulungszentrum getroffen, um hier ein neues, besonderes Holz speziell für den Außenbereich kennenzulernen. Der Hamburger Tischlermeister Jan Nies entwickelte ein Verfahren zur Holzveredelung, das auch heimisches Holz wie die Kiefer dauerhaft haltbar macht. Und das auf ökologische Art und Weise. Olaf Weber machte dieses Verfahren serienreif. Also beim Dauerholzverfahren verwenden wir ausschließlich heimische Hölzer, aus denen wir das Wasser heraustreiben. Und das Wasser ersetzen wir durch Wachs. Das helle, unbehandelte Holz wird dabei konserviert und ist somit resistent gegen Verwitterung und anderen Verfall. 15 Jahre soll das Holz, das mit dem patentierten Verfahren behandelt wurde, mindestens halten. Doch Holz bis in jede Zelle mit Wachs zu tränken, wie soll das gehen? Das sehen wir uns auf dem Werksgelände der Dauerholz AG im mecklenburgischen Dabel an. Nachdem das frische Schnittholz geliefert wurde, wird zunächst dessen Qualität kontrolliert. Dazu gehört auch die Feuchtigkeitsmessung, denn das Holz darf nicht zu trocken sein. Wenn alles stimmt, folgt der entscheidende Verfahrensschritt. Der Wasseranteil im Holz wird durch Wachs ersetzt. Das geschieht in diesem riesigen Tränkkessel. Nicht nur das weiche Splintholz außen, auch das harte Kernholz wird mit Wachs durchsetzt. Über die sogenannten Tüpfel der Holzzellen, wie in diesem Raster simuliert, erfolgt der Austausch. Vier Tage und 120.000 Liter Paraffinwachs braucht es für 35 bis 45 Kubikmeter Holz. Allerdings sieht das jetzt ziemlich verbrannt aus. Durch hohe Temperaturen im Kessel hat sich die äußere Schicht dunkel gefärbt. Doch das soll natürlich nicht so bleiben. Das Holz bekommt noch eine Art Schönheitskur. Dazu wird die oberste Schicht quasi abgeschält. Durch das Wachs bleibt das Holz trotzdem einige Nuancen dunkler als vorher. Daraus soll heute eine neue, wetterfeste Terrasse im Schulungszentrum gebaut werden. Doch auch als Fassadenverkleidung, Sitzbänke oder Seeterrasse hält das Holz der Witterung stand. Aber wie lässt sich das mit Wachs vollgepumpte Holz verarbeiten, anders als das Unbehandelte? Es ist auf jeden Fall schwerer als normale Kiefer und es ist auch härter als normale Kiefer. Aber ansonsten verarbeitet sich das genauso wie jedes andere Holz auch. Na dann können die Profis ja loslegen und die Terrasse wird heute sicher problemlos fertig werden.